。哎，喂，队长，牛扎沟那发现一具尸体。杀鸡，吵了一晚上，早上敲门没人应，进去一看，这人早就凉了。情况就是这么个情况。啊、这边，队长，这边。有发现死人吗？来，开房。队长，海法医已经到了，正在勘察现场。来，这个发现，取个证。喂，好。哎，你看这。好，有两张。从尸斑看，死亡时间大约在凌晨四点到五点。死者眉间和头顶处被钉上了铁钉，却没有明显出血现象，应该是死后被钉上的。另外，根据瞳孔分散程度来看，他极有可能是受到极度惊吓而死的。现场破坏的很厉害，暂时提取不到有用的信息，但他好像……怎么了？好像在进行某种神秘法事。腥臭味是活土。打下个墓。黑吃黑，还弄了个法师迷惑我们。带回去。是。我的、啊！我的！我的！我的！我的！我的！我的！我的！你快走走走！来来来，走走走走，走。走。你是不是也觉得这案子？太简单，回去再说。把尸体带回警局，尸检报告要快。好。不是，咱这几年严查盗墓，谁还有这胆子下墓？亮子啊，老高，这边。哎，下了雨，刹车印还这么深，车一定停得很急。脚印这么乱，应该是出了什么意外。
击杀伤痕，零碎脚印。夏末的时候，到底出了什么事？什么队？他就是那个报案的，好像是一中药店的老板。沈队，你你你可得相信我，这事儿肯定是鬼手干的。老高，这人谁啊？他叫林如生，之前是到五谷玩的，给局里提供了不少盗墓案的线索。三年前，他的老婆孩子被人开车撞死了。哎，肇事司机逃逸，他一直认定。是鬼手干的，老林，怎么是你报的？你怎么确定这是鬼手干的？我我我一直觉得这小子跟鬼手有关系，我就暗中跟着他。他周复夜出，身上有土气，肯定下过墓，一定是鬼手。回警局说吧。哎，鬼手，就咱江明一带最大的那个盗墓贼，据说从来没有露过面，一个人盗了好几个大墓，咱局里立案查了那么久，一直没有查到，还牺牲了个警员。对，牺牲的警员是韩法医和沈队的师傅。身体不好，戒了吧，啊！你每次要想抽烟了，就吃颗糖，很快就能戒了。这办法还是以前你师傅教我的，你试试。接触的人，他们说的都不一样啊！他们描述的根本不是同一个人。